Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss the topic of ring theory that is a theorem on ring homomorphism and some questions related to it. Now, let's get started. Now, another problem. Show that Z modulo N has no non-zero nilpotent element if and only if n is square 3. ये nilpotent element कौन सा होता है? अगर हमारे पास कोई ring R है, then A is a nilpotent element if A raised to power sum n is equal to m le lete hai, 0 of that ring then we say that a is nilpotent element now is ko proof dekhte hai suppose z modulo n has no non-zero nilpotent elements. Let n is equal to p1 alpha 1, p2 alpha 2 up to p r alpha r where these p i's are distinct for all i from 1 to r. हम सपोज करते हैं that let n is not square free then for some alpha i alpha i is greater than or equal to 2 let alpha 1 is greater than or equal to 2 then m is equal to p1 p2 alpha 2 up to pr alpha r then m is less than n m plus idle generated by n is not equal to n and now m plus idle generated by n over alpha 1 would be m raised to power alpha 1 which in turn plus n which in turn implies P1 alpha 1, P2 alpha 1, alpha 2 and so on, PR alpha 1 alpha R plus I to by N and now this may P1 alpha 1, P2 alpha 2 and so on, PR alpha R this means we have to remove quantities so it becomes N ka element ban jate so basically a multiple of N so therefore it is equal to I to by N and I to by N इस केस में 0 है किसका किस रिंग का z by n का देखो वी हैव फाउंड सम अल्फा सच दैट m plus i is generated by n raised to power that is 0 of the ring therefore it implies m plus i is generated by l is a nil potent element and it is not equal to 0 ये तो हमने यहां से शो कर दिया a non-zero nilpotent element which is a contradiction according to our supposition it contains no non-zero nilpotent element hence by contradiction n is a square free conversely show karte hama let n is square free suppose m plus i denoted by n is nilpotent element of z by n then m plus i denoted by n raised to power alpha is equal to i denoted by n for some alpha now m raised to power alpha plus idle generated by n is equal to idle generated by n 
which in turn implies m raised to power alpha belongs to ideal generated by n, which in turn implies m raised to power alpha is equal to n k for some k. Let n is equal to p1, p2 up to pr for pi be distinct primes. ये हमने ऐसे क्यों रिप्रेजेंटेशन दिए बिकॉज एन इज स्क्र फ्री सिंस पी आई डिवाइड एन फॉर ऑल आई इट इम्प्लाइज एन इक्वल टू पी वन पी टू अप टू पी आर डिवाइड एन ये ऐसा क्यों है बिकॉज ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दैट एम रिस्ट वाई एल्फा इज इक्वल टू एन के विच इम्प्लाइज एन डिवाइड एम एल्फा विच इन टर्न इम्प्लाइज एन डिवाइड एम देखो इफ ऑल पी आई डिवाइड एन इट इम्प्लाइज ऑल एन डिवाइड एम यहाँ से भी आ गया वैसे विच इन टर्न इम्प्लाइज एम plus i is generated by n is equal to n equal to 0 of z by n that is z by mod n has no non-zero nilpotent elements question find all nilpotent elements of z30 z30 kis kya isomorphic hai z by hydrogen generated by 30 as 30 is equal to 2 into 3 into 5 is square free z30 has no non zero nilpotent elements another question there exists a polynomial over d which is ring of quaternions such that it has infinite number of roots that is show x square plus 1 equal to 0 has infinite number of solutions over d where d is ring of quaternions answer let u equal to a plus b i plus c j plus d k is solution of x square plus 1 equal to 0 then u square is equal to minus 1 let phi b from d to m be isomorphism Defined A plus BI plus CJ plus DK equal to A plus BI C plus DI minus C plus DI A minus BI. Then phi of Q ka whole square is equal to minus of pi of 1 which is equal to minus identity matrix of 2 cross 2 pi of u is equal to a equal to a plus b i c plus d i minus c plus d i a minus b i then a square is equal to minus i trace a is equal to 
टू ए अब बी स्क्र कंप्लीट करना हो हमारे पास तो वो क्या आएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस टू ए बी आई माइनस सी स्क्र माइनस टी स्क्र जीरो जीरो माइनस सी स्क्र माइनस टी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस टू ए बी आई नाउ ए स्क्र इज इक्वल टू माइनस आई विच इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ ए स्क्र इज इक्वल टू टू इन टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस टी स्क्र इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस आई इक्वल टू माइनस टू विच इन टर्न इम्प्लाइज ए स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टी स्क्र नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टी स्क्र डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्र इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्र विच इन टर्न इम्प्लाइज ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टी स्क्र का होल स्क्र दैट इज प्लस वन बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्र विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ आर एंटिटी मैट्रिक्स देर फोर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टी स्क्र इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन बट बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टी स्क्र इज इक्वल टू गिवन ए स्क्र प्लस वन सो So we have that a square plus a square plus one is equal to one, which in turn implies two a square is equal to zero, which is equal to a is equal to zero, which implies b square plus c square plus d square is equal to one, and u equal to b i plus c j plus b k, where zero plus b i plus c j plus d k. का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर प्लस जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के इज इक्वल टू माइनस वन देर फोर सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आर गिवन बाय यू इज इक्वल टू बी आई प्लस सी जे प्लस टी के Where b square plus c square plus d square is equal to one, there are infinite real numbers b c d such that this equation is satisfied. For example, p b a prime. Take b is equal to under root p minus one under root p c is equal to one by under root p and d is equal to zero. Then the b square plus c square plus d square is equal to p minus one by p plus one by p plus zero is equal to p by p is equal to one. And we know that number of primes are infinite. Therefore, x square plus one is equal to zero as infinite number. Of solutions over D ring of quaternions. That's all for today. Thank you.